听说你们今天给我准备了一个大惊喜，房间里到处都是信封，难道是这个桌子吗？零食箱。为了零食，什么条件都可以啊、哦！我看到了很符合我身份的东西，社会人。哇，这是什么零食啊？我没有吃过。猫抓老鼠，辣年糕，还有薯片，薯片。哈，我找到我第一个想吃的了。第一个想吃的是果冻，但是吃美食是要付出代价的，请选择你想品尝的零食，拆开编码。相对应的信封里面会告诉你开启它的条件，这是果冻上的十一号信封，我看一看这信封里面塞了什么。打开条件，把你手伸进恐怖箱，请猜出里面放了什么东西。刚才我看他们拿恐怖箱过来的时候，恐怖箱还在往外流水，我就在怀疑是不是什么海鲜之类的东西，不是活的吧？我摸到了，有点硬硬的，不会吧？蛇吗？不能吧？大家都是朋友，这个触感有点奇怪，不会是毛肚吧？哎，有人往恐怖箱里放毛肚吗？下面我要拿我第二喜欢吃的零食了，我要喜欢吃这个。牛肉干就在这儿，我来看一看里面是什么。静音游戏，请在三十秒内吃掉这些薯片，发出的声音不能超过七十分贝。我每说一句话，它都会超过七十分贝，所以现在我的任务是不说话，吃薯片。完美！哎呦，哇，有这个海苔哎！以前我会在家里放一大箱这个海苔。我来看一看，现在任务是什么？扔瓶子游戏，将瓶子三百六十度旋转抛出，看能否成功立在地面上。好，我先试一次啊。嗯，不行呢。两次，三次，耶！四次就成功了。哇！刚才我吃的这海苔是辣味的，有一点辣。我看这有一盒这样形状的薯片，我还没有吃过，在这里。十八号，这条是脸上或身上贴便签，不用手把它们成功抖落。这个太简单了，我的身上现在贴满了便签纸，我要不用手给它抖下来，好像要失败了呢。没了，我涂上还有。成功，现在吃这个大薯片。下面我要选的当然就是最社会的小猪佩奇了，在这里，请在一分钟之内把盘子里的红豆和绿豆用筷子分开。我不知道之前有没有听说过用筷子去夹夹苍蝇的，筷子用的不太好。我要加速了，不然我吃不到小猪佩奇了。换个办法，换个思路，换了个思路，瞬间就很好夹了。最后一颗，完成！看来小猪佩奇赐予了我聪明的力量。